بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ گران محسلین و منگو تاسی د اندوکراین سسٹم اخیر نئی غدا وایو چی په برین یا په دماغ کې موقعیت لري د پینیل باډی په نوم باندې دی یا د پینیل گلینډ په نوم باندې هم تاسو یاد ولې شي د ای پی پی اس گلینډ په نوم باندې هم یادیږي او څو کورته ترډ ای یا درې مسرګه هم وای او د دی وجه دا ده چې دا د دماغ په ډیر داخلی یا مرکزی برخه کې موقعیت لري همدارنګه د ترډ وینډریکل یا د دریم بوتین د چت سره د یو سټیم یا د یو ساقي په واسطه باندې نښتې ده که چیرې موږ تاسو د دې غدې داخل ته لاړ شو د غدې په داخل کې یو تعداد حجرات موجود دي چې د پینیالیسایټ په نوم باندې دي چې د دې غدې د دې حجراتو د پینیالیسایټ په سایتوپلازم کې په زیاته اندازه باندې د لایزودوم لایزوزومل ګرانیول یا د لایزوزوم دانې لیدل کېږي او همدارنګه یو تعداد شحمي حجرات هم په دې کې په زیاته اندازه باندې لیدل کېږي او د شحمي قطرات یا فټ ډراپلیټس ورته موږ او تاسو او دا غده چې دا په اصل کې د یو نازک کپسول په واسطه باندې پوښل شوې ده او د دې غدې تکامل چې دی په اوه کلنۍ کې سره رسېږي یعنې د اوه کلنۍ څخه وروسته دا غده چې ده اعظمي ډول باندې خپل تکامل ته رسېږي نو د پینیل ګلینډ چې ده د یو طرف څخه د پینیلوسایټ او د بل طرف څخه د نیوروګلیا د حجرات څخه جوړه شوې ده همدارنګه د غدې په ځینو برخو کې یو تعداد خاص مواد موجود دي چې ډېر سخت دي چې د کارپورا ارنیشیا یا اسیرغلوس او یا د برینسینډ په نوم باندې هم یادېږي او دغه سخت اجسام چې دي چې په دې غده کې لیدل کېږي دوی په اصل کې کلسیفایډ ناحیې دي او داسې ویل کېږي چې دغه سخت کلسیفایډ ساحې چې دي دوی د د دماغ د ریګستان په نوم باندې د برینډ سینټ په نوم باندې هم یادېږي د دې غدې په واسطه باندې یو دوه ډېر مهم هارمونونه یې پرازېږي چې یو د میلاټونین په نوم باندې یادېږي او بل د سیراټونین په نوم باندې یادېږي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې د دې غدې په واسطه باندې د خوب او د بیدارېدلو د میخانیکیت تنظیم یا ریګولیشن چې دی هغه هم په غاړه باندې لري نو سلیپ او ویک اپ ریګولیشن چې دی دا هم د پینیل ګلینډ یا د پینیل باډي په واسطه باندې صورت نیسي چې البته په هغوی کې د میلاټونین او د سیروټونین هارمونونه چې دا پکې اساسي رول لري همدارنګه دغه هارمونونه چې دي دوی د لایټ سره لایټ سینسیټیو دي یعنې د رڼا په مقابل کې دوی انهیبیټ کیږي یا نه کیږي او په تیاره کې چې دی د دوی اعتراضات په ښه شکل باندې صورت نیسي نو همدا وجه ده چې د خوب په وخت کې که چیرې ګروپ ګولي او تیاره موقعیت اوسي نو د میلاټونین او سیروټونین اعتراضات په ښه شکل باندې صورت نیسي او دا د دې سبب ګرځېږي چې نارمل خوب یا نارمل سلیپ په نارمل شکل باندې سر ته ورسېږي او ویک اپ هم په نارمل شکل یعنې په خپل وخت باندې سړی ودې کېږي او په خپل وخت باندې راپاسېږي او همدارنګه کله کله دغې غدې ته برین کلاک هم ویل کېږي یا د دماغ سات هم ویل کېږي چې که چېرې تاسې وغواړئ چې په یو خاص وخت کې د شپې راجیګ شئ نو کولی شي چې دا غده تاسو د راپاسېدو په وخت کې هم مرسته وکړي همدارنګه په ځینو حیواناتو کې داسې معلومه شوې ده چې دوی په تناسلي غداواتو په تکامل کې هم رول لري نو ځکه موږ او تاسې وایو چې د دوی وظیفه چې ده په انسانانو کې اکثرا د تناسلي غداواتو په تکامل کې خصوصا د بلوغ د دورې نه مخکې دا رول لري او د خوب او د راپاسېدلو په ریګولیشن کې هم رول لري په دې شکل کې ډاکټر صاحبانو تاسو د پینیل ګلینډ ښکاره کېږي چې په دغه ساحه کې موقعیت لري او د اندوکراین د مهمو غداواتو د جملې څخه ده